we are going to discuss functions defined by using the integrals f koi bhi integrable function hoga to hum ek function uski of course jo limits hai integral ki wo upper limit jo hai wo ek variable hogi x jo ke jiske through hum function jo hai wo define karenge iski continuity jo hai differentiability discuss karenge further so on and so forth ultimately the objective is to study the fundamental theorem of calculus jo ke calculus mein aapne study kiya hua hai isko proof karenge इसका फॉर्मल प्रूफ जो है वो देखेंगे कि किस तरह करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का सो फंक्शन डिफाइंड बाय इंटीग्रल्स एंड इट्स कंटिन्यूटी व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इफ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड सी इज बिटवीन ए एंड बी देन द फंक्शन एफ कैपिटल एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स जो मैंने आपको पहले कहा था सी लोअर लिमिट ये कॉन्स्टेंट कोई हो सकती है एक्स ये वेरिएबल है ठीक है एफ ऑफ टी डी टी इस टी को हम जो है ये यू कैन से दैट इट इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन देन दिस फंक्शन एफ सेटिस्फाई लिपशिट्स कंडीशन लिपशिट्स कंडीशन लेट मी रिकॉल यू लिपशिट्स कंडीशन ये हमने डिस्कस की थी एंड वी हैव डिस्कस्ड के अगर इफ अ फंक्शन इज लिपशिट्स कंटिन्यूस देन इट इज कंटिन्यूस Lipschitz continuity implies continuity of the function f on the closed interval a b and is therefore continuous on a b. So Lipschitz continuous होता है, which is more stronger condition than the continuity. और ये implication मैंने आपसे discuss की हुई है. If x and x prime are in closed interval a b, then consider f of x minus f of x prime. जो कि इस तरह कंसीडर किया गया है अभी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है दिस इंटीग्रल इनफैक्ट इक्वल्स किसके होगा एक्स प्राइम टू सी एफ ऑफ टी डी टी बिकॉज ये माइनस लिमिट्स जो है अगर हम चेंज कर दें सी टू एक्स प्राइम एफ ऑफ टी डी टी होगा सो एक्स प्राइम बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आई कैन राइट दिस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्राइम Equals this integral. Indeed, ये integral जो है इसको मैंने क्या लिखा है x prime to c f of t dt plus c to x f of t. अब जो अभी theorem हमने देखा था a to b and b to c. तो x prime इसको मैं लिख सकता हूँ x prime to x f of t dt. ये लिख सकता हूँ मैं इसे. ठीक है जो मैंने लिखा हुआ है. Now Since f f of t continuous, f is integrable on a b. f of t mod is less than equal to k for some constant k. It means f is bounded. Otherwise, अगर f unbounded होता a b पे तो हमने ये result किया हुआ है कि if f is unbounded on the closed interval a b, then f is not integrable. So I consider the absolute value of this thing. जो कि मैंने एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम जो है इसकी एब्सोलूट वैल्यू जो कि इसके इक्वल है इसकी एब्सोलूट वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली इन अदर वर्ड्स मैं इसकी एब्सोलूट वैल्यू जो है वो कंसीडर कर रहा हूं सो दिस इज इक्वल्स अब मैंने एक रिजल्ट जो है ये प्रूव किया हुआ है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एप्सलूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स मॉड डी जब इसका मॉड मैंने लिया तो दैट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ टी मॉड डी एक्स और ए टू बी की जगह क्या एक्स प्राइम टू एक्स है अब एफ ऑफ मॉड जो है ये लेस देन के है के जो है लार्जर वैल्यू है तो आई पोर्ट एक्स प्राइम टू एक्स के डी एक्स अब के जो है ये कांस्टेंट है सो दिस इक्वल्स x minus x prime. So this integral, in fact, in other words, this absolute value equals less than this one. Now I have to choose delta x minus x dash. If less than delta o, implies this f of x minus delta. जो है वो मैं क्या choose करूँ? Epsilon by k. यहाँ से मुझे पता चला था. X minus x bar. अगर delta epsilon by k लूँ, k k से cancel होगा. So this thing will be less than epsilon when our x minus x bar is less than delta. 
नाउ डेल्टा जो है उसको रियलाइज करें के जो है एक्स और एक्स बार पे डिपेंड कर रहा है नो सो वी से दैट दिस इज द लिपशेट कंडीशन एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के लिपशेट जो है वो कंटिन्यूटी जो है ये एम्प्लाई करती है कंटिन्यूटी को सो इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय यूजिंग द इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ सम कॉन्स्टेंट सी जहां पे फंक्शन एफ स्मॉल एफ जो है वो इंटीग्रेबल है एंड अपर लिमिट इज एस एफ ऑफ टी डी टी एंड एफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो हमने अभी डिफाइन किया है वो इस वे से कैपिटल एफ को डिफाइन किया जाए बाय यूजिंग द इंटीग्रल देन द फंक्शन इज लिपशिट्स कंटिन्यूस एंड हेंस कंटिन्यूस इसको हमने साबित किया